আয়ন নিয়ে কথা বলতে চাই আয়ন হচ্ছে চার্জযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ চার্জযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছকে আয়ন বলে আয়ন দুই রকম ক্যাটায়ন অ্যানায়ন আয়ন দু প্রকার ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তো ক্যাটায়ন কি জিনিস তো আসলে মানে ক্যাটায়ন শব্দটা যদি একটু খেয়াল করি ক্যাটায়ন আমরা যদি কাঁটা থেকে আসে কাঁটা ওই যে কাঁটা চামচের মতো কাঁটা তো তো যাই হোক এরই হয় যে ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন হচ্ছে যে ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়নকে ক্যাটায়ন বলে আর অ্যানায়ন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়নকে অ্যানায়ন বলে সোডিয়াম প্লাস একটা ক্যাটায়ন এনএইচ ফোর প্লাস একটা ক্যাটায়ন সিএল মাইনাস একটা অ্যানায়ন ওএইচ মাইনাস একটা অ্যানায়ন আরও দুইটা টপিক বা শব্দ নিয়ে এসছে হচ্ছে যে দীপ্ত আর অষ্টক তো দীপ্ত শব্দটা দুই থেকে আসছে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বোঝো আর অষ্টক শব্দটা আট থেকে আসছে তো কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করলা হ্যাঁ তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস পা হ্যাঁ কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যদি দুইটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে এটাকে দীপ্ত বলবা আর যদি কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে তাকে অষ্টক বলবা এই তো হুম তো অষ্টক আর দীপ্ত এই দুইটা শব্দ জানলাম অষ্টক আসছে আট থেকে দীপ্ত আসছে দুই থেকে তো যদিও আমরা যৌগ কিভাবে গঠিত হয় এ ব্যাপারটা ভালো করে এখনো শিখিনি তারপরেও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোনো একটা মৌল ইলেকট্রন দান করতে পারে কোনো একটা মৌল ইলেকট্রন গ্রহণও করতে পারে ইভেন শেয়ারও করতে পারে শেয়ার মানে ভাগাভাগি তার মানে একটা মৌল ইলেকট্রন দান করতে পারে গ্রহণ করতে পারে শেয়ার করতে পারে তো ইলেকট্রন দান করার মাধ্যমে কোনো একটা মৌল শেষ কক্ষপথে অনেক সময় আটটা ইলেকট্রন লাভ করে অনেক সময় দুইটা ইলেকট্রন লাভ করে অনেক সময় তার চেয়ে কম বেশিও হতে পারে কম বেশির ব্যাপারটা ব্যতিক্রম আমরা সিম্পল আগে নর্মাল ওয়েটা জানি যে কোনো একটা মৌল ইলেকট্রন দান ইলেকট্রন গ্রহ এবং ইলেকট্রন শেয়ার গ্রহণ বর্জন ও শেয়ারের মাধ্যমে হয় শেষ কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন লাভ করে অথবা দুইটা ইলেকট্রন লাভ করে তো এই যে একটা সিম্পল রুল বা নর্মাল একটা রুল বা নিয়ম এই নিয়মটাকেই অষ্টক বা দুইয়ের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তো আমরা একটু বোর্ডে খেয়াল করব তো অণু যখন গঠিত হয় অনুগঠনকালে কোনো মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা বর্জন করে বা শেয়ারের মাধ্যমে তার শেষ কক্ষপথে সর্বশেষ শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন যদি লাভ করে এটাকে অষ্টক নিয়ম বলা হয় আর যদি দুইটা ইলেকট্রন লাভ করে এটাকে দুইয়ের নিয়ম বলা হয় একসাথে আলোচনা করে দিলাম আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন বা কেমিক্যাল বন্ডিং তো কেমিক্যাল বন্ডিং বা রাসায়নিক বন্ধন কি জিনিস সেটা আমাদের জানা উচিত তো চ্যাপ্টারের পর্যায়ক্রমে সাকসেসিভলি আমি ডিসকাস করছি ব্যাপারগুলা টপিকগুলা যে এই পর্যায়ে আমরা রাসায়নিক বন্ধন কি জিনিস সেটা জানতে চাই তো আমরা জানি যে সব বস্তুই কিন্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে তো এটা নিউটনের নিউটন স্ল থেকে আমরা জানি তেমনি পরমাণু সমূহ এরাও কিন্তু একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে যে পরমাণু সমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে আসলে আকর্ষণ করি কিন্তু আমরা যুক্ত থাকার জন্য আমরা সেপারেট হওয়ার জন্য কিন্তু আকর্ষণ করি না তেমনি পরমাণু সমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে তো এটা কিন্তু ভালোবাসার বন্ধন না এটা রাসায়নিক বন্ধন তা আমরা মানুষ আমাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন থাকে মায়ের সাথে বাবার বা সন্তানের সাথে পিতা মাতার ভালোবাসার বন্ধন তো বন্ধন হচ্ছে এখানে দু রকম তো একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আর একটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন তাহলে বন্ধন দু রকম এসএসসি ধারণা অনুযায়ী আরও বহু রকম বন্ধন আছে আমরা ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়ব তখন আরও অনেক ধরনের বন্ধন পড়ব যেমন সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন সিগমা বন্ধন পাই বন্ধন অনেক ধরনের বন্ধন নিয়ে আমরা পড়ব তো বন্ধন দু রকম যদি দেখি যে আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন আয়নিক বন্ধনের আরেকটা নাম আছে তরিত যুজী বন্ধন বন্ধন দুই রকম আমরা জানলাম হ্যাঁ কীরকম বন্ধন দুর্বল বন্ধন শক্তিশালী বন্ধন না এটা না আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন তো আমরা জানি ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে হুম ধাতু ইলেকট্রন কি করে ছেড়ে দেয় বর্জন করে ত্যাগ করে তো আর অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তো ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করলে সেটা পজিটিভ চার্জ দাপ করে অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে নেগেটিভ চার্জ দাপ করে 
তো আমরা জানি বিপরীত চার্জ প্লাস আর মাইনাস চার্জ একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে তো মনে রাখবে আসলে আকর্ষণ জিনিসটাই তো বন্ধন তো এখন এখানে কিভাবে আকর্ষণটা হয় আমরা খেয়াল করি আয়নিক বন্ধন কাকে বলে ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়ন এবং অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টি করে এই যে বিপরীত চার্জযুক্ত আয়ন একটা পজিটিভ চার্জযুক্ত আয়ন আর একটা নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়ন একটা ধনাত্মক আয়ন আর একটা ঋণাত্মক আয়ন একটা ক্যাট আয়ন আর একটা অ্যানায়ন এই যে বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নের মধ্যে আকর্ষণের মাধ্যমে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে তো আমরা জানি যে বিপরীত সব কিছুর মধ্যে কিন্তু আকর্ষণ সৃষ্টি হয় হ্যাঁ আদমের প্রতি হাওয়ার আকর্ষণ ছিল হ্যাঁ এই জন্য কিন্তু আমরা আসছি পৃথিবীতে তো যাই হোক এ নিয়ে যে আমার বাবার প্রতি আমার মায়ের আকর্ষণ এরকম হতেই পারে তো বিপরীত জেন্ডারের প্রতি কিন্তু সব কিছুর আকর্ষণ থাকে তো তেমনি বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নের মধ্যে আকর্ষণের মাধ্যমে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে তো আমরা যদি খেয়াল করি সোডিয়াম খেয়াল করি সোডিয়াম সোডিয়াম এর শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আছে হ্যাঁ একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল ছেড়ে দিয়ে সোডিয়াম পজিটিভ চার্জ লাভ করছে প্লাস সোডিয়াম প্লাস আয়ন ক্যাটায়ন লাভ করছে অপরদিকে সোডিয়াম ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রন ক্লোরিন যদি গ্রহণ করে তাহলে ক্লোরিন মাইনাস আয়ন মাইনাস চার্জ লাভ করে আমরা যেন ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে পজিটিভ চার্জ আর গ্রহণ করলে নেগেটিভ চার্জ লাভ করে একটা ক্যাট আয়ন আর একটা অ্যান সৃষ্টি হয়েছে বিপরীত চার্যযুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয়েছে এই যে বিপরীত চার্যযুক্ত আয়ন একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে আকর্ষণের মাধ্যমে কোনো কিছু দূরে যায় না কাছে আসে তো কাছে এসে একটা যৌগ তৈরি করে সেই যৌগটার নাম হচ্ছে এনএসিএল বা সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগটার মধ্যে কোন ধরনের বন্ধন আছে আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন গেল এবার হচ্ছে সমযোজী বন্ধন তো আয়নিক বন্ধন কার মধ্যে ছিল ধাতু আর অধাতুর মধ্যে সমযোজী বন্ধন বস শুধুমাত্র দুইটা অধাতুর মধ্যে বা একাধিক অধাতুর মধ্যে হবে তো আয়নিক বন্ধন ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয়েছে ইলেকট্রন গ্রহণ আর বর্জনের মাধ্যমে কিন্তু সমযোজী বন্ধন কিন্তু ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বা ভাগাভাগির মাধ্যমে হবে শেয়ার কিভাবে করে এটা আমরা জানি কিন্তু তো দুইটা অধাতু ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধন সৃষ্টি করে তাকে সমযোজী বন্ধন বলে তো দুইটা অধাতু ইলেকট্রন শেয়ার করে হ্যাঁ অধাতু কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণও করতে পারে কিন্তু দুইটা অধাতু যদি ইলেকট্রন শেয়ার করে শেয়ার করলে যে বন্ধন হবে সে বন্ধনটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন যেমন আমি এখানে অনেকগুলো বন্ধন তুলে ধরেছি তো এই যে এইচ দিয়ে হাইড্রোজেন সিএল দিয়ে ক্লোরিন সি দিয়ে কার্বন ও দিয়ে হচ্ছে অক্সিজেন এন দিয়ে নাইট্রোজেন তো এইচ আর সিএলের মধ্যে একটা দাগ দেখায় সেই দাগটাই কিন্তু বন্ধন একটা দাগ দিলে সিঙ্গেল বন্ড বা সিঙ্গেল বা একক বন্ধন দুইটা দাগ দিলে ডাবল বন্ড বা দ্বিবন্ধন দুইটা দাগ দিলে ডাবল বন্ড তিনটা দাগ দিলে ত্রিপল বন্ড বা ত্রিবন্ধন তো এর মধ্যে সিঙ্গেল বন্ডের আরেকটা নাম আছে সিগমা বন্ধন হ্যাঁ এই যে সিঙ্গেল বন্ডটা এটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন বলে আর দুইটা দাগ থাকলে একটাকে সিগমা বলে আর একটাকে পাই বলে তিনটা দাগ যদি থাকে তাহলে মাঝখানেরটা হচ্ছে সিগমা আর দুই দিকেরটা হচ্ছে পাই বন্ধন অর্থাৎ সিগমা মানে হচ্ছে একটা বন্ধন আর পাই মানে হচ্ছে যে একের চেয়ে যদি বেশি হয় দুইটা হইলে একটা সিগমা একটা পাই আর তিনটা হইলে একটা সিগমা সিগমা অলওয়েজ একটাই হবে আর পাই হচ্ছে তার চেয়ে যতটা বিশ তো এই হচ্ছে ফ্যাক্ট এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এইচ আর সিএল দুইটা অধাতু হাইড্রোজেন ক্লোরিন দুইটা অধাতুর মধ্যে হাইড্রোজেন কি করলো ক্লোরিনকে বললো যে ভাই আমি একটা ইলেকট্রন দেব তুমি একটা ইলেকট্রন দিবা দুজনে একটা একটা দিয়ে শেয়ার করব শেয়ার করে আমরা একটা বন্ধনে আবদ্ধ হব তো এই বন্ধনটাই হচ্ছে সমযোজী বন্ধন যেমন এইচ হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন দিল ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন দিল এবং এই যে বন্ধন এই বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন ভাগাভাগি হয়েছে শেয়ার হয়েছে তাহলে একটা একটা ইলেকট্রন দিয়ে দুইটা অধাতু যে বন্ধন করবে এটাই সমযোজী বন্ধন কার্বন অক্সিজেন দুইটা দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে আবার এদিকে দুইটা দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন দুইটা 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 ইলেকট্রন শেয়ার করছে ওই যে একটা 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 শেয়ার করে একটা বন্ধন আবার একটা একটা শেয়ার করে একটা বন্ধন একটা একটা শেয়ার করে একটা বন্ধন তো এইভাবে তিনটা বন্ধন হয়েছে তো এটা আরও ইন ডিটেল আমরা জানব সাবজেক্টিভের সৃজনশীল আলোচনা আমরা আরও বিস্তারিত জানব তো আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন দুইটা জানলাম তো আয়নিক বন্ধন বন্ধনের মাধ্যমে তো যৌগ হয় তাই না তাহলে অত যৌগ দুই রকম তোমাদের বই অনুযায়ী একটা হচ্ছে আয়নিক যৌগ আর একটা হচ্ছে সমযোজী যৌগ যদিও পৃথিবীতে আয়নিক যৌগের সংখ্যা খুবই কম মানে সীমিত কিছু যৌগ আয়নিক যৌগ কিন্তু সমযোজী যৌগ অসংখ্য আর সেই লক্ষাধিক তো আয়নিক যুগ আয়নিক যুগ কাকে বলে যে সকল যুগে যে সকল যুগে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে আয়নিক যুগ বলে আর যে সকল যুগে সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে সমযোজী যৌ